Vamos a continuar con nuestro diseño de leva. En el video pasado ya teníamos nuestro diagrama de desplazamiento. Vamos a recordar un poquito. Tenemos que de 0 a 120 grados el desplazamiento se va a mantener constante. De, después tenemos de eh, 120 a 180. Vamos a tener una subida de forma cicloidal a 50 milímetros. Va a permanecer constante 120 grados. Y por último vamos a tener que de 300 a 360 grados. Vamos a regresar el movimiento a la posición original, pero en esta ocasión de forma armónica. Entonces, ahora vamos a continuar con la creación de la leva. Para esto, me voy a salir de este sketch con el que estábamos trabajando. Voy a crear uno nuevo en el plano alzado. Ok. Para comenzar, vamos a dibujar un pequeño círculo que va a representar el seguidor de mi leva. Este diámetro del seguidor, pues prácticamente uno lo va a definir dependiendo de las características o de las, del material que nosotros tengamos. En mi caso, voy a suponer que voy a tener un seguidor con un diámetro de 30 milímetros. Voy a alinear el origen de este círculo con la posición 0. Es decir, que en este punto mi seguidor no se ha levantado nada. Estamos en posición 0 ok, para que quede completamente definido voy a poner una dimensión con respecto al origen únicamente para que si la leva queda muy grande yo pueda desplazarlo hacia la izquierda ok, entonces ya tengo el diámetro del seguidor y esta parte de aquí es muy importante que debe estar alineado con la posición 0 ok, después voy a dibujar una línea vertical del centro de mi seguidor completamente vertical, esta línea va a representar la distancia del centro de mi seguidor a mi centro de leva. También hay que tener mucho cuidado, si ponemos una distancia muy grande, puede ser que la leva me dé pues, exageradamente grande. En este caso, yo voy a definir una distancia de 100 milímetros. Ok, hay varias formas de continuar el proceso de de la creación de la leva, yo les voy a enseñar específicamente una donde voy a igualar las longitudes de la proyección con las longitudes que tengo aquí de mi diagrama de desplazamiento. Hay otros, eh, otras formas de hacerlo. An eh, anteriormente, cuando no teníamos herramienta CAD, pues se proyectaban arcos, pero aquí eh, es muy fácil agregar relaciones de posición. En este caso, voy a hacer lo siguiente: voy a seleccionar esta línea la línea vertical que acabamos de crear y vamos a generar una matriz circular de croquis ok, de nueva cuenta el origen me lo pone como punto de referencia para la matriz selecciono punto 1 y voy a seleccionar ahora el centro de mi leva ok, que sería el punto final de esta línea vertical ahora, lo que voy a hacer aquí es crear 36 copias cada, cada una de estas líneas me va a representar 10 grados de giro de mi leva. ¿Por qué 10 grados? Aquí mañosamente yo sé que de 0 a esos 60 grados lo dividí en 6, son 10 grados. Y de aquí de bajada son eh, 60 grados, también lo dividí en cada 10 grados. Por esa razón aquí lo voy a dividir cada 10 grados también. Ya en los ejercicios posteriores, si tenemos aquí una diferencia en grados, es decir, si aquí tengo 8 y acá tengo 6, pues yo no podría aplicar esto tendría que hacer matrices parciales en la cantidad de grados que debo de graficar, en este caso lo voy a hacer de esta forma y van a ver ustedes por qué, entonces ya tengo una matriz circular de cada 10 grados, ok entonces yo sé que de 0 hasta 120 grados Mi leva se mantiene constante. Aquí estoy acotando para tener un punto de referencia. Hasta esa línea son 120 grados. Pero aquí en 130 grados mi leva va a comenzar a desplazarse. Por lo tanto, ya no quiero que tenga la posición 0 que representa este mismo punto de acá, del centro de, de mi seguidor. Voy a dibujar una línea. Esta línea la voy a hacer colineal hacer colineal 
la voy a poner también con una línea de construcción y esta línea tiene que ser igual a la misma longitud que esta posición vamos a darle que sean iguales vamos a, a ver qué pasa entonces ya tengo una línea completamente definida voy a hacer lo mismo en cada una de los 60 grados es decir esta línea con esta línea deben ser colineales y con esta vamos a igualarla con su correspondiente que sería esta otra vez 120 130 140 ahora vamos con la de 150 vamos a ponerla aquí de construcción y así sucesivamente vamos a estar haciendo este tipo de operaciones selecciono la línea control selecciono la otra línea que sean colineales la voy a convertir a una línea de construcción y esta línea va a ser igual a esta ok entonces estos puntos finales que estamos obteniendo representan el cambio de posición que va a tener mi leva vamos a dibujar otra línea acá esta línea con esta línea son colineales voy a convertir a una línea de construcción y esta línea pues vamos a igualarla con la línea de aquí arriba hay que tener mucho cuidado de no equivocarse a la hora de estar seleccionando las líneas esta línea colineales aquí me equivoqué vamos a ver, colineales vamos a convertirla de construcción y por último vamos a seleccionar la igualdad ya casi acabamos esta parte entonces aquí en los 180 grados bueno aquí ya tengo una relación vertical no es necesario entonces agregarla la colinealidad y lo último que vamos a hacer es igualar con esta línea ok entonces aquí estamos comprobando que efectivamente la parte final pues van a ser 50 milímetros que es lo que está subiendo mi seguidor en esta parte de acá ya tenemos eh, ya llegamos hasta este punto del diagrama de desplazamiento se va a mantener constante otros 120 grados voy a poner una cota aquí únicamente de referencia aquí estamos en 90 110 120 perdón era la línea de arriba ok si me, me aparece un mensaje de error es porque estamos sobredimensionando entonces lo convertimos en una cota conocida aquí ya estamos en este punto donde tenemos que regresar hacia la posición inicial y prácticamente vamos a hacer lo mismo vamos a dibujar una línea que sea colineal vamos a convertir la geometría constructiva y esta línea ahora va a ser igual a la, al primer punto de la bajada que sería este ok vamos a hacerlo consecutivamente con las demás Pero, vuelvo a recordar no perder ahí la referencia para saber con qué vamos a hacer la igualación Ya quedó vamos a hacer la siguiente que sean colineales no lo selecciona bien colineales de construcción y vamos a igualarla vamos con esta todavía me faltan dos voy a dibujarlas de una vez la colonialidad construcción colonialidad construcción y esta vamos a igualarla igual y por último vamos a igualar la pequeñita ok entonces prácticamente 
ya terminamos lo que es el perfil del leva. Aquí nada más un detalle. Eh, aquí sabemos que es constante hasta este punto. Para terminar vamos a crear una matriz circular. Una matriz circular. Vamos a seleccionar el origen de mi leva. Ok, vamos a ponerle que son 120 grados. Y vamos a cambiarle de dirección. Ok, se puede observar adecuadamente. Y vamos a ponerle el número de divisiones. Muy bien. Vamos a ponerle 13. Aceptamos. Vamos a definir aquí una cota para que quede completamente definido. Aquí falta una relación. Vamos a agregarla. No vamos a poner un punto fijo a ver si no me marca ningún error. Ahí está ya. Entonces ya prácticamente tengo lo que es el perfil de leva. Y está en función de todos los puntos negros que nosotros acabamos de dibujar. Entonces para terminar vamos a agregar una línea que es spline. Y vamos a seleccionar cada uno de los puntos finales de esas líneas que tener cuidado de no equivocarse porque si no vamos a tener que empezar desde cero la creación de ese spline entonces cuando ya tenga puntos muy pequeñitos vamos a hacerle un zoom para que podamos seleccionar adecuadamente todos los puntos Ok, ahí va quedando la forma de la leva. Ok. Observamos. Y ya tengo prácticamente el perfil de la leva. Pero aquí hay un pequeño detalle. Esa trayectoria que nosotros estamos dibujando está en función del centro de mi seguidor. Por lo que yo necesito es restarle el radio de ese seguidor no hay ningún problema vamos a seleccionar el perfil y vamos a seleccionar equidistanciar entidades si se acuerdan yo tenía un diámetro aquí está de 30 milímetros de mi seguidor vamos a darle clic aquí en invertir dirección y le vamos a poner 15 milímetros aquí de color amarillo puedo observar cuál sería la nueva trayectoria vamos a darle a aceptar y voy a convertir de construcción esta línea ok y ahora sí ya que tengo todo esto me voy a operaciones voy a extruir y le vamos a dar un espesor a mi leva en este caso estamos trabajando en milímetros como me parece que a ver, le voy a poner 25 milímetros vamos a darle un clic acá y vamos a visualizar cómo queda nuestra leva. Ok. Entonces parece muy bien. Únicamente vamos a editar aquí el croquis. Vamos a aprovechar esta operación. Voy a dibujar aquí un pequeño círculo en el centro. Para que pase nuestra flecha. Vamos a suponer que vamos a trabajar con una flecha de 20 milímetros. para que ya quede de una vez aquí definido si gustan podemos ocultar lo que es el diagrama de desplazamiento y aquí está tenemos ya nuestra leva terminada hasta aquí vamos a dejar este video en el siguiente video vamos a construir una base vamos a, a construir nuestro rodillo y vamos a simular eh, el movimiento de esta leva